channel Ati Kate here and for today's video I will teach you how to use grid method. Maraming iba't ibang paraan sa pag-grid. Pero ituturo ko sa inyo ngayon ang pinakamadaling paraan mag-grid. Ang hirap kaya mag-grid at nakaka-stress kapag hindi pantay-pantay. Iulit ka na naman at magbubura-bura. Para hindi ka na mahirapan, meron tayong 3 steps na susundin upang magawa ito. Step 1. Grid your reference. Para mag-grid ang reference, kailangan natin ng grid app. Pumunta tayo sa Play Store at i-download itong app na to. Ito po ang ginagamit kong app. Dahil bukod sa madaling gamitin, maliit lang ang storage nito sa phone. Kapag nagbukas na, pindutin ng Let's Grid at i-import ang reference na in-edit natin sa Lightroom or sa kung saan ka man nag -e edit Basta, make sure na naka-black and white ang reference mo. If you're doing charcoal, ah. Yan! Ngayon nagbukas na, pumunta na tayo sa settings. Siguro doing naka-select ang square mode para pantay-pantay lahat ng boxes. At naka-select ang count number grid line. Pumili ng color ng iyong grid. At pumili ka kung gaano kakapal ang grid lines. And I suggest, 1 pixel lang para mas makita natin ang reference. Kapag tapos na ay bibilangin natin kung ilang grid horizontally ang gusto natin. Tips lang, mas madaming lines, mas accurate, mas konte mas mahirap. So I decided na 17 tayo. Then click grid and save natin. At ngayong nag-grid na natin ang ating reference, igi-grid naman natin ang paper. That is step 2. Kumuha ng paper. By the way, this is a 4 volume board. At kumuha ka din ng ruler na may hati sa gitna. Tulad nito, alam kong mura lang ito sa mga tindahan. Opo, hindi mo na kailangan ng mamahaling ruler. Ngayon ay guguhitan natin ang buong papel gamit ang buong ruler. Pagkatapos ay gagamitin natin ang nasa gitnang linya upang gumawa pa ulit ng lines na naaayon sa ating reference. Gawin ito pareho vertically and horizontally. Pagkatapos ay lagyan na natin ng bilang ng naaayon sa reference para hindi tayo malito. Step 3. Use hard pencils. Tuwing tayo ay mag sketch Paalala, wag natin diinan ang pag sketch Pagkatapos mag sketch ay umpisa na natin maglagay ng mga paunang layers para magmukhang realistic ang face. Kailangan natin ng matinding observation haki para dito. Kundi ay malilito ka. Sigurado yung nasa tamang numero ka. Dahil kung hindi ay kailangan mong... Dahil kung hindi ay hindi magiging kamukha. At kailangan mo pang ulitin ang pag sketch Unahin muna natin ang shadows bago tayo maglagay ng mga madidiin na outlines. At gamitin ang matutulis na bahagi ng eraser para sa ating highlights. As I said before, grid is very important, lalo na kung ikaw ay nagkukomisyon. Tanong lang Ate Kate, cheating po ba ang pag-grid? Ang sagot dyan ay... Hindi! Dahil ang mga master natin noon ay gumagamit din ng grid. Gamit ang frame na may wire horizontally and vertically. 
Tapos, itatabi nila ito sa harap ng reference niya. So, sa mga nagsasabi na cheating ito, isusumbong kita kay Da Vinci. <laughs> Sinasabi mo bang cheater ang ating great master? Ha? Ha? <laughs> I know, I know, I know, I know. Maraming artists ang dinidiscourage ang mga beginner na artist na gumamit ito dahil ito daw ay humahad lang sa ating mga sariling kakayanan na gumuhit. Ngunit para sa akin ay hindi natin kailangan limitahan ang paggawa ng art. Nakadepende pa rin sa artist kung paano niya gagawin ang kanyang obra. Kaya kung saan ka komportable ay doon ka. Hanapin mo ang para sa'yo. Oh, paano pa di ko nahanap? Charot! <laughs> Hanapin mo ang mga paraan na makapagpasaya sa'yo kung ginagawa mo ito. Oh, dapat ka. Oops! Don't apply it sa buhay. Hindi lahat ng masayang gawin ay tama. Kailangan din natin ng self-control to protect us from bad decisions at sa mga toxic na gawain. As I said sa ating last self-portrait video, minsan hindi natin kailangan dumipende sa grid. Tayo pa rin ay mag-insayo ng free hand. Makakayanan naman natin yon, Kaya natin yon. Basta invest and effort lang na effort at hindi tayo bibigoin ng pagtsatsaga natin. As I always said before, our effort will never fail us, di ba? Tiis-tiis lang, mga kapo-artist. Bago natin pagkwentuhan si Sel Yoji, ala, alam ko, <laughs> ilike mo na itong video at kung bago ka lang ay mag-subscribe ka na o baka may kakilala ka pang mga artist, kindly share this video para matuto rin sila. Man, sharing is caring! I'll be very busy sa mga dadating na buwan dahil may online class na si Ate Kate. Pero sisikapin ko pa rin makapag-upload twice or once a week. Baka kasi mamiss nyo na naman ako eh. Charot! Comment down below your favorite actress, actor ng may drawing ni Ate Kate para sa inyo. Binabati ko nga pala si Ben Har, Hi Kaito Kun, Ralph Amatosa, Randy Enisares, Roy Milares, Justin Reyes, Sandy Morso, Colin Trinidad, Carl Caparino, Musica Art, Joseph Balega, Siley James, Carlo Mojica, Ray Cassie, Mark Jason Nono, Christian Batoon, Lionel Fuliona, Stephen Aiko, John Ravillos, Edward Daco, John Stevie, Vincent Nueva, Paolo Pinlac, Adrian De La Torre, Erwin Mateo, Na Stretch Bayan, Go Tonggol, Berhel Bersosa, Jeril Palma, Sana magkajawa na daw, Jana Bersosa, Earl James Badile, Sayrod, Mark Alvin Salazar, Jake Genavia, Luneg, Acosta A. Re Earl Dem Del Mundo, Ashlyn Jeline Del Mundo, Christian Gaza the Second, Santos Tan Del Mundo, Joma Rovillos, Christopher Penegito, at kay Sefiu. Ngayon ay dadako na tayo kay So Yeji. Siya ay pinanganak noong April 6, 1990. At ang kanyang tangkad ay 169 cm. Sana all, di ba? Sana all. She first appeared in an advertisement to Telecom in March 2013. And also in 2013, she made her debut in TV series na ang title ay Potato Star 2013 QR3. She has high low pitch voice. Di ba parang ang cute ng boses niya? Kaso... Ayaw niya daw ng kanyang boses. Noong in-interview siya noong 2015, she think it's not feminine enough. Pero 
Isa sa mga nagustuhan ng fans niya ay yung kanyang boses. She can speak Spanish. Wow! Nag-aral siya dati ng Spanish at she wants to become a TV news reporter. Bago siya maging artista, gusto niya muna maging TV news reporter. At ngayon, siya ay artista na. Well, at least sinunod niya ang kanyang passion or whatever she likes, di ba? Walang masama sa pagsunod ng ating passion, sa pagsunod ng ating mga kasihan. But, you must have self-control, you must have wisdom, at kailangan alam mo kung tama pa rin ba yung ginagawa mo. Dahil hindi sa lahat ng bagay ay kailangan natin sundin ang ating damdamin. So, thank you so much for watching. Tayo tapos na sa ating drawing. I hope marami tayong natutunan. Subscribe, like, and share. Comment. God bless. Bye!